웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트, 데이터 맵, 그리고 링크드 데이터 리스트를 생성하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 데이터 컬렉션으로 통칭되는 데이터 맵과 데이터 리스트, 그리고 링크드 데이터 리스트를 생성하고 확인하는 방법을 설명합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 새로운 웹스퀘어 페이지를 생성하십시오. 파일명을 입력하고 피니쉬 버튼을 클릭합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 컨트롤 버튼을 누르고 마우스 우클릭한 후 뷰, 데이터 컬렉션 메뉴를 선택하십시오. 빈 페이지이기 때문에 아무것도 표시되지 않습니다. 하단에 데이터 컬렉션 뷰를 클릭하거나 아웃라인 뷰의 헤드 탭을 선택하십시오. 데이터 컬렉션을 우클릭한 후 데이터 리스트를 선택합니다. 데이터 리스트 아이디가 자동 생성됩니다. 체인지 아이디 버튼을 클릭하여 원하는 아이디를 입력하십시오. 행 추가 버튼을 클릭하여 데이터 리스트에 컬럼을 추가합니다. 컬럼 정보를 입력합니다. 데이터 탭을 선택합니다. 유즈 데이터 옵션을 선택하면 로컬에서 정의한 데이터를 사용할 수 있습니다. 데이터를 추가할 행들을 생성합니다. 데이터를 추가하십시오. 데이터 리스트는 닷건 데이터를 등록할 수 있습니다. 적용 및 닫기 선택 후 페이지를 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 컨트롤 키를 누른 채로 마우스 우클릭합니다. 디버깅 메뉴가 나타나면 뷰 데이터 컬렉션을 선택합니다. 앞에서 추가한 데이터 리스트가 표시됩니다. 해당 데이터 리스트에 설정한 데이터도 출력됩니다. 각 컬럼별 데이터와 함께 row status 항목이 추가로 표시됩니다. JSON 외에도 XML 형식, 하이라이트를 적용한 XML 형식, 혹은 Array 형식으로도 확인할 수 있습니다. 이제 데이터 맵을 추가해 보겠습니다. 데이터 컬렉션을 우클릭한 후 데이터 맵을 클릭하십시오. 행 추가 버튼으로 키를 추가합니다. 키 정보를 입력합니다. 로컬의 데이터를 정의하기 위해 데이터 탭에서 유즈 데이터 옵션을 선택합니다. 행 추가 버튼을 클릭하면 앞에서 추가한 키 목록이 표시됩니다. 키의 개수만큼 행을 추가하고 각 행마다 사용할 키를 따로 지정합니다. 각 키에 해당하는 키 값을 입력하십시오. 본 예제의 경우, 컨트리는 캐나다, 캐피탈은 오타와, 그리고 컨티넨트는 아메리카로 입력하겠습니다. 데이터 맵은 단건 데이터만 등록할 수 있습니다. 적용 및 닫기를 선택합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 디버깅 메뉴 목록에서 뷰 데이터 컬렉션을 선택하십시오. 앞에서 추가한 데이터 맵의 데이터를 확인할 수 있습니다. 데이터 리스트의 경우, 로 스테이터스 항목이 추가로 표시되었지만, 데이터 맵은 그렇지 않습니다. 데이터 맵 데이터는 XML, 하이라이트 된 XML, 그리고 어뢰의 형식으로 확인할 수 있습니다. 마지막으로 데이터 컬렉션을 우클릭하고 링크드 데이터 리스트 추가 메뉴를 선택하십시오. 아이디가 자동 생성됩니다. 체인지 아이디를 클릭하여 아이디를 변경할 수 있습니다. 적용 및 닫기를 선택합니다. 헤드 탭에서 추가한 링크드 데이터 리스트를 선택한 후 상단의 프라퍼티스 탭으로 이동합니다. 바인드 속성 값으로 
링크할 데이터 리스트의 아이디를 선택하십시오. 앞에서 만든 데이터 리스트를 선택하겠습니다. 다시 헤드 탭에서 링크드 데이터 리스트를 더블 클릭합니다. 바인드한 데이터 리스트의 컬럼이 표시됩니다. 데이터 탭에서는 데이터를 확인할 수 있습니다. 링크한 데이터 리스트로부터 컨티넨트 값이 아시아인 데이터만 필터링 해보겠습니다. 필터 컨디션 항목의 조건식을 입력하십시오. 컨티넨트 컬럼의 값이 아시아인 데이터만 링크드 데이터 리스트에 설정되어야 합니다. 적용 및 닫기를 클릭합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 디버깅 메뉴를 불러오고, 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택합니다. 해당 링크드 데이터 리스트를 조회하면, 컨티넨트가 아시아인 데이터만 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 로우 스테이터스 항목도 추가로 표시되는 것을 볼수 있습니다. 데이터 맵에서는 로우 스테이터스는 표시되지 않습니다. 링크드 데이터 리스트 역시 다양한 형식으로 조회할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.